Hello. Hello, Hello? sir. Ji. Slide deck to watch hand. Nah, sir. Oi. Slide tap, borrow for a little boy. Sir, Nicha Pigataki, Nicha Dandike. Nicha Dandike to pause at Chen and take a guess. Nicha Dandike. The line Nicha Dandike eater take a guess out of Borrow for will give away. So the minimize because the tolerator sir, man, full screen, man, borrow, up high tower, so that click could tower. Niche barre jete tha ko. Acha, thik asse. Hain barre roi te to. Dekha na achhe na. Jeta hoy barre ta tha ke je. Skin jeta hoy borrow kori. Hmm. Aite to dekhe kaise yar ki. Sir, apne chale apne chat material lao ke mail kori dilay. Ami amar ekun dekhi screen ta share kori. আপনার যদি প্রবলেম হয়েছে না আমি ওইটা দেখতে পারলেই তো এখানে স্ক্রিনটা বড় করে ফেলতাম সিনটা বড় করার জন্য ওই লাইনটা তো ঢেকে গেছে ওটা কিভাবে স্যার ওই যে নিচে যে কারসারটি ভাবে ঘুরেতে থাকেন আসতে পারে স্যার দেখেন নিচে কারসার যেটা থাকে ওই কারসারটাই চেষ্টা করতেছি কিন্তু জুম নিচে নামতেছে উপর উঠতেছে Sir, zoom take a minimize kore file. Zoom zoom er moto thak. Apni just soi PowerPoint presentation jeta asa hota upor mane mouse the click kore. Upor rakhen airport apni zoom er dhuken. Acha. Sir, abar ekto shuru kori. हाँ ये बात देखा था है ना सर अपना वही ज़ूम में ढूँके शेयर स्पीन एक ऑप्शन है से नीचे दिखे शो बुज तो उधर ऊपर क्लिक कर ले अपना ऑप्शन देखा हुआ तो उसमें थे कि आपने अपना पावर पॉइंट चूज करे डान दिले तो अपन स्पीन टा शेयर होगा अच्छा तो शाबित बोले सी हेलो जी जी ठीक बुस्त बात थी ना हर बार की ठीक है सामी तो लेक्चर मोड़ दासी तो पढ़े कौशल बोली आ जी जी तो आपने पावरपॉइंट एक ओपन अच्छे है हमारे टा एक ने बड़ो स्क्रीन करा से है कि अच्छा सर तो हमें आपने अकुन ज़ूम में ढूँके 
share screen option to click current. I take a semi check to see. Thank you. 
सर स्क्रीन शेयर हो जाए सर आपने तो आर्मी उठ कॉल है ना आपने के शोरा दर्शन है ना सर ऊपर ऊपर है थैंक यू फॉर आस्किंग मी टू स्पीक ऑन द मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज इन द फैमिली प्रैक्टिस the if we like to understood the uh, chronic kidney disease amader prothome bujhte hobe je anatomy and physiology of the kidney we all knows about the kidneys which is situated in the back the left kidney is slightly larger than that of the right kidney left kidney is usually 11 to 12 cm in height 5 to 6 cm in breadth and 3 to 4 cm in thickness and the left kidney is half to 1 cm larger than that of the right kidney the left kidney crosses 11th and 12th ribs whereas right kidney is crosses only the 12th ribs in the periphery of the kidney the main functional unit we call the nephron or glomeruli is situated and in the middle the medulla is situated so this is very important that in peripheral part each kidney is containing about the 0.8 to 2 million 1.2 million nephron or that at theke बारो लक्ष सकनी पेरिफेर थे बोथ किडनीस क्योंकि सेंट्रल पार्टे थे मेडालरि पार्ट जेटा के भाग कर लुप अफ हेनलि एसेंडिंग लुप दें मेजर कैलिसेस माइनर कैलिसेस दें यूरेटर यूरेथ्रा दें यूरिन ब्लाडार Sorry, urinary bladder, urethra, and we excrete the waste products of the body by manufacturing urine. Therefore, amra je heart beat hai, bhag tutte ke ashi bar je heart beat hai, she heart beat er prati ti beat ei blood ta chole jai kidney the by the renal artery. भेद करते हैं तीन बार एंडोथेलियम हंड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्रेड्
চলে আসে ইন দা এখন আমরা যে খাবার দাবার ডেইলি খাই ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ অ্যান্ড ডিনার তখন শরীরের যে বর্জ্য পদার্থ গুলো কিছু এক্সট্রিট হয়ে যায় থ্রু দ্য স্টুল কিছু মেটাবলাইজড হয় বাই দ্য লিভার এই মেটাবলিজম হওয়ার পরে তারপর আবার ব্লাডে চলে যে কিডনিতে যায় এই কিডনিতে যাওয়ার পরে এই এন্ডোথেলিয়াম বেজমেম ইপিথিলিয়াম দ্বারা পরিষ্কার হয় পরিষ্কার হওয়ার পরে আমরা দেড় থেকে দুই লিটার পর্যন্ত প্রস্তাব তৈরি করে শরীরটাকে সুস্থ করি এখন এই যে শরীরটা সুস্থ আমরা করছি এটা ছাড়াও কিডনি কতগুলো হরমোন তৈরি করে যার একটার নাম হচ্ছে ইরেথ্রোপোয়েটিন এই ইরেথ্রোপোয়েটিন দ্বারা আমরা আমাদের ব্লাড প্রেশার ওয়ান টোয়েন্টি বাই এইটি মেনটেন করি এছাড়াও কিডনি আপনার আরো যে হরমোন তৈরি করে তার আর একটা হচ্ছে ইরেথ্রোপোয়েটিন আপনারা জানেন যে আমাদের আর বিসি মাত্র বাঁচে একশো বিশ দিন এই একশো বিশ দিন পরে আমরা যদি আর বিসি তৈরি না হয় আমরা সবাই মৃত্যুবরণ করব তো কিডনি এই ইরেথ্রোপোয়েটিন তৈরি করে কন্টিনিউসলি বোন ম্যারো দ্বারা ব্লাড আর বিসিটা তৈরি করতে থাকে যার ফলে আমাদের হিমোগ্লোবিন পাই প্রায় বারো থেকে পনেরো গ্রাম বা তার কম বা বেশি আর কিডনি আর একটা যেটা হরমোন তৈরি করে সেটা হচ্ছে ভিটামিন ডি এই ভিটামিন ডি আমরা শরীর থেকে সান থেকে পেয়ে থাকি খাবার থেকে পেয়ে থাকি কিন্তু এইটাকে যে যদি কনভার্টেড না করা যায় ভিটামিন ডি থেকে ভিটামিন ডি থ্রি তাহলে কিন্তু আমরা এই ভিটামিন ডির উপকারিতা পাবো না ভিটামিন ডি উপকারিতা হচ্ছে বাচ্চা বয়সে যে রিকেসটা তৈরি হয় সেটা ভিটামিন ডির অভাবে আর অ্যাডাল্টে অস্ট্রিয়ালেশিয়া হয় সেখানে বেশিরভাগে পঞ্চাশ বছরের পরে আপনারা ফ্র্যাকচারের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এটা কারণ হচ্ছে ভিটামিন ডির অভাবে এই কিডনি এছাড়াও আরো যেটা তৈরি করে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স তৈরি করে আমরা প্রতিনিয়ত খাবার দাবারে যে সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড টিসিও টু ক্যালসিয়াম এইগুলোর সমতা রক্ষা করতে যদি না পারি তাহলে আমাদের বিপর্যয় চলে আসে যেমন কারো যদি হঠাৎ করে ডায়রিয়া হয় প্রফিউজ ভমিটিং হয় রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে ব্লিডিং হয় প্রেগনেন্সিতে ব্লিডিং হয় তখন আমাদের ব্লাড প্রেশারটা নেমে যায় এই ব্লাড প্রেশারটা নেমে যায় এবং কারো কারো ক্ষেত্রে সোডিয়ামটা কমে যায় পটাশিয়াম কমে যায় টিসিও টু কমে যায় এই জিনিসগুলো তখন আমরা কিডনি ওই রেনিন অ্যাঞ্জিওটেন্সিন অ্যালডোস্টেন সিস্টেম দ্বারা এই ব্লাড প্রেশারকে উঁচু করার চেষ্টা করে সেই জন্য ডিহাইড্রেশন থাকার জন্য সেটা একশো বিশ বাই আশি করতে পারে না কিন্তু আমরা যখনই ডিহাইড্রেশন কারেক্ট করে ফেলি ইলেকট্রোলাইট কারেক্ট করে ফেলি তখন আমরা এর সুফলটা পেয়ে থাকি সুতরাং আজকে যে আমরা আলাপ করব সে আলাপ করার জন্য এই যে আমরা কিডনি ডিজিজ গুলো বলবো এই কিডনি ডিজিজটা আমাদেরকে বুঝতে সহজ হবে তা আমরা জানি যে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ তাহলে জিনিসটা কি ক্রনিক কিডনি ডিজিজটা জিনিসটা হচ্ছে যখন রোগে কিডনি রোগে সাফার করে আমরা আমাদের এই কিডনিটাকে প্রপার ফাংশন করতে পারি না সেই পরিস্থিতিকে বলে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ তাহলে এই ক্রনিক কিডনি ডিজিজের যে কতগুলো স্তর রয়েছে সেই স্তরকে আমাকে বুঝতে হবে আমরা জানি যে ক্রনিক কিডনি ডিজিজের প্রধান কারণ হচ্ছে কিডনির একটি রোগ সেটাকে বলে নেফ্রাইটিস বা নেফ্রোটিক সিনড্রম আমরা জানি যে দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ আর তৃতীয় কারণ হচ্ছে হাইপারটেন্সিভ কিডনি ডিজিজ এই তিনটাই হচ্ছে নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে কভার করে নেয় আর বাকি দশ ভাগ ক্ষেত্রে 
অন্যান্য যে সমস্ত কিডনি রোগে আছে যেমন কিডনি স্টোন অবস্ট্রাকটিভ ইউরোপ্যাথি এবং হেরিডো ফ্যামিলিয়াল কিডনি ডিজিজ এগুলো দশ পার্সেন্ট পর্যন্ত হয়ে থাকে সেজন্য আমরা আসল যে কথা আসল যে আপনাদেরকে প্রয়োজন জানা সেটা হচ্ছে নেফ্রাইটিস বা নেফ্রোটিক সিনড্রোম তারপর ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ এবং হাইপারটেনসিভ কিডনি ডিজিজ এখন এই রোগগুলো হওয়ার পরে যদি আপনি বুঝতে পারেন যে তিন মাসের মধ্যে এই রোগগুলো সেরে না যেতে পারে তখন ওটাকে বলে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ সেই জন্য আমরা বলি ইট ইজ এ স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল অ্যাবনর্মিটিজ অব দ্য কিডনি হুইচ ফর মোর দ্যান থ্রি মান্থস তিন মাসের অধিক হতে হবে তিন মাসের যদি কম হয় তাহলে সেই তাকে আমরা বলি অ্যাকিউট কিডনি ইঞ্জুরি হঠাৎ করে কিডনি ফেলর হয়েছে বিভিন্ন কারণে যে সমস্ত কারণ আমি একটু আগে বলেছিলাম ডায়রিয়া রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট ব্লিডিং প্রেগনেন্সি কমপ্লিকেশন এই জিনিসগুলো যদি আপনি তিন মাসের অধিক চলে যায় তখন সেটাকেও আপনি আবার ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বলবেন আর দ্বিতীয় হচ্ছে আপনি যখন সিরাম ক্রিয়েটিন কিডনি ফাংশনাল পার্ট যেটা স্ট্রাকচারাল পার্ট হচ্ছে ওই যে সাইজ গুলো বললাম এখন একটা সাইজ যদি এগারো এগারো সেন্টিমিটার হয় ওটা কমে যদি নয় বা আট সেন্টিমিটার হয়ে যায় আপনার সবাই জানেন যে আল্ট্রাসোনোগ্রাম আল্ট্রাসোনোগ্রাফিস্টের কাছে তাদের পাঠালে তারা বলে দেয় যে তোমার দুটো কিডনি ছোট হয়ে গেছে এই দুটো কিডনি ছোট আমরা কখন বলবো যখন বলবো যে আমাদের কিডনি ওই এগারো সেন্টিমিটার নেমে নয় বা আট সেন্টিমিটার হয়ে গেছে এবং তাদের ওই যে কটেক্স এবং মেরালা আমি ডিফারেন্সিয়েশনটা করা যাচ্ছে না সেই কন্ডিশনটা যদি তিন বছর অধিক চলে যায় তখন এটা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হবে আর এর সঙ্গে ফাংশনাল অ্যাবনর্মিটিজ হবে যেমন কিডনি ফাংশনের প্রথম হচ্ছে ইউরিন টেস্ট করা দ্বিতীয় হচ্ছে ব্লাড ফর ক্রিয়েটিনটা করা অ্যান্ড ইউরিনে যদি আপনি অ্যালবুমিন পান ইউরিনে যদি থ্রি টু টু থ্রি প্লাস সুগার পান ইউরিনে যদি ব্লাড পান তখন এই কন্ডিশনকে আমরা বলি ফাংশনাল অ্যাবনর্মালিটিস এই ফাংশনাল অ্যাবনর্মালিটিস যদি পারসিস্ট করে মোর দ্যান থ্রি মান্থস সেটাও হয়ে যাবে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ আর এছাড়াও আপনি অনেক বয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর উপর বয়স তার কোনো কিডনি রোগ নাই তে ডায়াবেটিসের হিস্ট্রি দিচ্ছে না কিডনি রোগের হিস্ট্রি দিচ্ছে না অথবা ব্লাড প্রেশারেরও হিস্ট্রি দিচ্ছে না তবু যদি তার আপনি ফাংশনটা দেখেন তখন ওই ফাংশনে দেখতে পারবেন যে সিরাম ক্রিয়েটিন নর্মালি আছে ইউরিনে হয়তো ওয়ান প্লাস টু প্লাস অ্যালবুমিন যাচ্ছে কিন্তু তার গ্লোমিরুলার ফিল্ট্রেশন রেট যেটাকে আমরা এম ডি আর ডি ফর্মুলা দিয়ে বের করতে পারি আপনাদের প্রত্যেকের যে সেল ফোন আছে সেই সেল ফোনে যদি আপনি এই প্রোগ্রামটা ঢুকিয়ে দেন ঢুকিয়ে দিয়ে যদি রোগী ওরা চাইবে রোগীর বয়স কত ওরা চাইবে মেল না ফিমেল এবং ওরা চাইবে যে তোমার বেজাল মেটাবলিক ইন্ডেক্স অনেক সময় চায় চায় না তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে তার এক্সাক্ট কিডনি ফাংশন কত আপনি অনেক সময় দেখবেন যে আমরা পুরুষের ক্ষেত্রে ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিগ্রাম সিরাম ক্রিয়েটিনিন মহিলাদের ক্ষেত্রে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি মিলিগ্রাম সিরাম ক্রিয়েটিনিন পাই যখন এটা ওয়ান পয়েন্ট ফোর মিলিগ্রাম হবে তখন আমরা বলবি যে এটা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হয়েছে এবং এর পরিণতি আলটিমেটলি যদি আমরা প্রপার ট্রিটমেন্ট করতে না পারি তাহলে এটা পরবর্তী পর্যায়ে কিডনি ফেলর হবে তো অনেক ক্ষেত্রে এই বয়সের জন্য এই নেফ্রনগুলো কমে যায় এই নেফ্রনগুলো নাম্বার কমে যায় এই নেফ্রনগুলো নাম্বার কমে যাওয়ার ফলে তার কিডনি রোগ না হওয়ার সত্ত্বেও তার জিএ পারটা সাইটের নিচে চলে আসে এই সাইটের নিচে চলে আসলে সেটাকেও আমরা অনেক কিডনি ডিজিজ বলে থাকি তাহলে এখন আমরা শুরু করি তাহলে আমরা এই 
ক্রনিক কিডনি ডিজিজটা আরেকটু সূক্ষ্ম ভাবে জেনে নিই আরেকটু সূক্ষ্ম ভাবে জেনতে জানতে হলে আমরা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ কে সাধারণত পাঁচ ভাগে ভাগ করি আর এই পাঁচ ভাগের ভাগটা কিন্তু সিরাম ক্রিয়েটিন দিয়ে করা যায় না এটা করা হয় এই যে এমডিআরডি ফর্মুলা যেটা আপনাকে জানালাম এমডিআরডি ফর্মুলা প্রোগ্রাম করে সারা পৃথিবীতে সেলফোনে নিয়ে নিতে পারেন যেটা আপনি ঘরে বসে বা যেখানে আপনি প্র্যাকটিস করেন রোগীদের চিকিৎসা করেন সেখানে যদি এই প্রোগ্রামটা আপনি ঢুকিয়ে রাখেন তাহলে আপনি ক্রনিক কিডনি ডিজিজ টেক ট্রিটমেন্ট করতে পারবেন এছাড়া আপনি ক্রনিক কিডনি ডিজিজ কে ট্রিটমেন্ট করতে পারবেন যদি আপনার কাছে একটা অ্যালবোস্টিক্স বা মাল্টিস্টিক্স থাকে আপনি জানেন যে মাল্টিস্টিক্স এতই একটা সুন্দর ব্যবস্থা যেখানে আপনি ট্রেস প্রোটিন ইউরিয়া দেখতে পারেন ওয়ান প্লাস প্রোটিন ইউরিয়া দেখতে পারেন টু প্লাস প্রোটিন ইউরিয়া থ্রি প্লাস প্রোটিন ইউরিয়া ফোর প্লাস প্রোটিন ইউরিয়া এখন এই মেলটিস্টিক্স এর অনেক বেশি অ্যাডভান্টেজ আপনি ইউরিন টেস্ট কখনো হিট টেস্ট দিয়ে করা যায় না সেটা অনেক আগে করা হতো এটা খুব বেশি সূক্ষ্ম পরিষ্কার না সেই জন্য মাল্টিস্টিক্স আপনি কিনে নেবেন একটা মাল্টিস্টিক্স এর দাম হচ্ছে দশ টাকা করে এখন এই দশ টাকা করে আপনি গেইন করতে পারেন একটা রোগীর জীবন রক্ষা করতে পারবেন একটা রোগীর চিকিৎসা প্রপারলি করতে পারবেন তে এখন এটা আমি একটু বলি এই মাল্টিস্টিক্স এ যখন আপনি ফাইভ সিসি ইউরিন একটা টেস্ট টিভি নিয়ে তিরিশ মিনিট ডুবিয়ে রাখবেন এবং তাতে কালার চেঞ্জ হবে ওয়ান প্লাস হলে এক ধরনের কালার হবে টু প্লাস হলে দুই ধরনের কালার হবে থ্রি প্লাস হলে তিন ধরনের কালার হবে ফোর প্লাস হলে চার ধরনের কালার হবে চার রকম কালার হবে একটা আপনি সহজ পদ্ধতি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি এখন যদি ওয়ান প্লাস প্রোটিন যায় মাল্টিস্টিক্স এ তার মানে ওয়ান গ্রাম প্রোটিন প্রস্রাব দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে যদি টু প্লাস প্রোটিন হয় তাহলে দুই গ্রাম প্রোটিন বেরিয়ে যাচ্ছে যদি থ্রি প্লাস প্রোটিন ইউরিয়া হয় তাহলে তিন গ্রাম প্রোটিন বেরিয়ে যাচ্ছে আর যদি ফোর প্লাস প্রোটিন যায় তাহলে দশ গ্রাম চার থেকে দশ গ্রাম প্রোটিন বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে আপনি বুঝতে পারলেন যে যদি কারো ফোর প্লাস বা থ্রি প্লাস প্রোটিন হয় এবং তার যদি মাল্টিস্টিক্স এ কোনো গ্লুকোজ না যায় তাহলে ইমিডিয়েটলি আপনি ডায়াগনোস করতে পারেন যে এটা একটা নেফ্রোটিক সিনড্রোম পেশেন্ট বা গ্লোমোডিস পেশেন্ট আর আপনি যদি প্রপার হিস্ট্রি নিয়ে দেখেন যে সে ডায়াবেটিস এর হিস্ট্রি দিচ্ছে সে প্রোটিন ইউরিয়া যদি তার পান সে যদি অ্যান্টি ডায়াবেটিক খায় তখন আপনি ওটাকে ডায়াগনোস করতে পারবেন ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ আর একটা রোগীর ক্ষেত্রে তার প্রোটিন ইউরিয়া টু প্লাস রয়েছে কিন্তু তার সে অনেক দিন থেকে হাই ব্লাড প্রেশার ওষুধ খাচ্ছে তখন আপনি ওটাকে ডায়াগনোস করতে পারবেন হাইপার টেনসিভ কিডনি ডিজিজ তো এই যে আপনি করতে পারলেন এইটাই তো আপনাকে ট্রিটমেন্টের জন্য কোটা কিভাবে ট্রিটমেন্ট করবেন আপনি সাধারণত এই দশ টাকার একটা মাল্টি অ্যালবুস্টিক্স বা মাল্টিস্টিক্স যদি আপনার পাশে থাকে যেখানে প্র্যাকটিস করেন তাহলে আপনি এই তিনটা রোগকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারছেন এবং আপনাকে এটা কিডনি রোগ ট্রিটমেন্ট করার জন্য খুবই সুবিধা হবে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ ডায়াগনোস করার জন্য সুবিধা হবে এখন যদি আপনি ওই এমডিআরডি ফর্মুলা আপনার প্রোগ্রামে সেলফোনে ঢুকিয়ে নিতে পারেন এবং যদি আপনি তার জিএফআর নব্বই এর উপরে পান এবং প্রোটিন যদি ট্রেস পান এটাকে বলেন স্টেজ ওয়ান ক্রনিক কিডনি ডিজিজ আপনি যদি তার চেয়ে কম পান জিএফআর যেমন ষাট থেকে উননব্বই এবং সেখানে যদি ট্রেস প্রোটিন ইউরিয়া বা ওয়ান প্লাস প্রোটিন ইউরিয়া পান তখন সেটা হবে ক্রনিক স্টেজ টু স্টেজ থ্রি যখন তার ওই জিএফআর হবে থার্টি টু ফিফটি নাইন সিভিয়ার কিডনি ডিজিজ হবে স্টেজ ফোর যেটা পনেরো থেকে উনত্রিশ আর কিডনি ফেইলর আমরা বলি যখন তার জিএফআর হবে পনেরোর নিচে এখন ক্রনিক কিডনি ডিজিজের ট্রিটমেন্ট করতে হলে আপনাকে সিরাম ক্রিয়েটিন যেমন প্রয়োজন তেমনি ই জিএফআর দ্বারা প্রয়োজন তাকে 
যেখানে এই ইজিএফআর করার আপনার সেল ফোনে প্রোগ্রাম করা শুরু করেন নাই সেখানে আপনি বলতে পারবেন সিরাম ক্রিয়েটিন যদি ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু টু হয় তাহলে এটাকে আপনি স্টেজ থ্রিতে নিয়ে যাবেন সেখানে আপনি স্টেজ ওয়ান অ্যান্ড টুর কোনো ট্রিটমেন্ট করতে পারবেন না কারণ সেখানে সিরাম ক্রিয়েটিন হবে নর্মাল কিন্তু সেখানে মাইক্রো অ্যালবুমিন বলে আর একটা সূক্ষ্ম অ্যালবুমিন বের করার পদ্ধতি বের করতে হবে এখন এই যে প্রিভারেন্স এই এই রোগগুলো কত পার্সেন্ট কে যে এই রোগগুলো পার্সেন্টেজ তো অনেক এখন এই রোগের গুলো পার্সেন্টেজ করতে হলে আমরা যেগুলো বিষয় নিয়ে আলাপ করব সেটা হচ্ছে এটা বিষয় বেশি জানতে হবে না আজকের লেকচারে মনে রাখেন যে টেন টু ফরটিন পার্সেন্ট সারা পৃথিবীতে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ এবং বাংলাদেশ সহ সাউথ এশিয়াতে প্রায় ষোলো থেকে আঠারো পার্সেন্ট এখন কজেস অফ ক্রনিক কিডনি ডিজিজটা আপনার থেকে বলেই দিলাম যে তিনটে ইম্পর্টেন্ট কজ একটা হচ্ছে গ্রোনোফ্রাইটিস বা নেফ্রোটিক সিনড্রোম একটা ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ আর একটা হাইপার টেনসিভ কিডনি ডিজিজ আর বাকিগুলো আপনাদের জানার দরকার নাই এই গ্রাফটা আমি দেখাতে চেয়েছি যে ক্রমান্বয় গ্লোনেফ্রাইটিস এর আধুনিক ট্রিটমেন্ট বের হওয়ার জন্য ক্রমান্বয় গ্লোনেফ্রাইটিস কমে যাচ্ছে কিন্তু অন দি আদার হ্যান্ড ডায়াবেটিস এর প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে থ্রু আউট দি ওয়ার্ল্ড হাইপার টেনশনের প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে থ্রু আউট দি ওয়ার্ল্ড সেই জন্য গ্লোনেফ্রাইটিস কমে যাচ্ছে ডায়াবেটিস বেড়ে যাচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ বেড়ে যাচ্ছে এই যে আপনি যে পৃথিবীতে এখন ডায়াবেটিস দুই হাজার পনেরো সালে ছিল ফোর ওয়ান ফাইভ মিলিয়ন এখন দুই হাজার চল্লিশ আসে তারা প্রেডিক্ট করছে প্রায় সাত সাতশো মিলিয়ন হয়ে যেতে পারে তে প্রতি দশ জনের একজন এখন ডায়াবেটিসে ভুগে এবং এরপরে আরো বেশি ভুগতে থাকবে একটা ভালো জিনিস আপনাদের শিখিয়ে দেয় যে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ এর সঙ্গে একটা খুব ভালো রিলেশন রয়েছে হার্ট ডিজিজ এর উপরে যেটাকে আমরা বলি কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিজ এই হার্ট ডিজিজটা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ এর প্রত্যেকের প্রায় আলটিমেটলি থার্টি টু ফর্টি পার্সেন্ট হবে এবং এরা সাধারণত হার্ট অ্যাটাক নিয়ে আপনাদের কাছে আসবে চেস্ট পেইন নিয়ে আসবে সুতরাং তখন আপনি যদি তার হিস্ট্রি নেন তখন বুঝতে পারবেন যে তার কিড ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনাটা খুব বেশি আর এই যে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হলে ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায় ব্লাড প্রেশার যদি আপনি ট্রিটমেন্ট না করেন সেটা যদি কন্ট্রোল থাকে তখন আপনি স্ট্রোক ব্রেইন স্ট্রোকে ভুগবেন এটাও ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হলে তার প্রবণতা অনেক বেড়ে যায় আমরা দেখেছি যে चले जाए सूतरा मन आपनर क्रनिक किडनी डिजिज शुद्ध ट्रिटमेंट करना से संगे आपके जानते हैं তার হার্টের বা কার্ডিওয়াস্কুলার সিস্টেমে কোনো রোগ আছে কি না এবং যতই জিএফআর কমতে থাকবে ততই এই হার্ট ডিজিজের প্রবণতাও বাড়তে থাকবে এবং এর রোগীরা যে হঠাৎ করে মৃত্যুবরণ করে তা ক্রনিক কিডনি ডিজিজের রোগীরা তার একমাত্র প্রধান কারণ হচ্ছে হার্ট ডিজিজ এর সমস্যা যেটাই হচ্ছে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ পার্টিকুলারলি গ্লোনেফ্রাইটিস নেফ্রোটিক সেন্ড্রম এবং ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হয়ে যাওয়ার পরে এর কোনো সিমটম থাকে না এই যে সিমটম যখন শুরু হয় তখন যদি আপনার জিএফআর দেখেন তখন দেখবেন যে ও স্টেজ ফোরে বা স্টেজ ফাইভে চলে গিয়েছে অর্থাৎ তখন তার ক্রিয়েটিন ওঠানামা করছে চার থেকে আট পর্যন্ত কিন্তু সিমটম হবে যখন এইটি টু নাইনটি পার্সেন্ট কিডনি ফাংশন পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে যায় তখন আপনাকে এই রোগটা ধরা পড়ে সেই জন্যই আপনাকে আর্লি স্টেজে কিভাবে কোনো কিডনি আইডেন্টিফাই করতে পারেন সেটা একমাত্র 
সিরাম ক্রিয়েটিন এবং জিএফআর এস্টিমেট করেই জানবেন যখন সিমটম হয় তখন আপনাকে বমি বমি ভাব হবে বমি হবে শরীর চুলকানি হবে শরীরের রক্ত স্বল্পতা হবে তার শ্বাসকষ্ট হতে পারে তার ঝিমুনি ভাব হতে পারে এবং আলটিমেটলি কনভালশন হবে এবং কমা হবে সেই জন্য আমরা যখনই একটা রোগী থাকবে আমাদের কাছে আসবে প্র্যাকটিসিং সেন্টারে আপনাকে তিনটে ডিজিজ তাকে হিস্ট্রিতে নেবেন একটা হচ্ছে নেফ্রাইটিস একটা হচ্ছে ডায়াবেটিস একটা হচ্ছে হাই ব্লাড প্রেশার যেখানে এইটটি পারসেন্ট আপনি ডায়াগনোস করতে সক্ষম হবেন এছাড়া আমি কিডনি স্টোনের কথা বলেছিলাম আপনাকে সে ব্যথানাশক ওষুধ খায় কি না সেটা বলেছিলাম এবং আপনাকে ভালো মতো জানতে হবে সে হ্যাপাজার্ডলি অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছে কি না আপনি জানেন যে আমাদের দেশে রুগী হলে যেহেতু আমাদের ল্যাবরেটরি খুব উইক ল্যাবরেটরিতে আমরা কিছু করতে পারি না সেজন্য ডাক্তাররা বাধ্য হয় জ্বর আসলেই একটা অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া এই জ্বর আসলে যে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার প্রবণতা আছে এর ফলে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রোপতি হয়ে বেড়ে যাচ্ছে সুতরাং এদিকে আপনাদেরকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং যদি আপনি কারো অ্যান্টিবায়োটিক দিতেই চান দয়া করে আপনি সিরাম ক্রিয়েটিনটা এস্টিমেট করে তারপরেই দিবেন যদি সিরাম ক্রিয়েটিন ওয়ান পয়েন্ট ফোরের উপরে যায় আপনি যে কোনো অ্যান্টিবায়োটিকের ডোজ আপনি কমাতে হবে এবং এই ভুলের কারণে আমরা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা সাসপেক্ট করব কিভাবে ক্রনিক কিডনি ডিজিজটা সাসপেক্ট করবো কিভাবে এগুলো আমি আগেই বলেছি আবার রিপিট করি যে আপনাকে প্রপার হিস্ট্রি নিতে হবে আমি আবার বলেছি যে তাকে ল্যাব ইনভেস্টিগেশন করতে হবে এবং ইম্পর্টেন্ট ল্যাব ল্যাব টেস্ট হচ্ছে ইউরিন ফর রুটিন এক্সামিনেশন যেটা মাল্টিস্টিক্স দিয়ে করার চেষ্টা করবেন ল্যাবরেটরিতে পাঠাবেন না এটা টাইম কনজিউমিং ফলে একটা নেফ্রোটিক সিনড্রমকে আপনি কি ট্রিটমেন্ট দিবেন সেটার জন্য দুই দিন অপেক্ষা করতে হবে তার ক্রিয়েটিন কখন আসবে ঠিক নাই সুতরাং আপনি ওই প্রোগ্রামটা ভিতরে ঢুকিয়ে রাখবেন ইউরিনটা টেস্ট করবেন ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ধরতে পারবেন এবং আপনি ট্রিটমেন্ট শুরু করতে পারবেন আপনি যদি ফ্যাসিলিটি থাকে আমি জানি যে গ্রামে গঞ্জে ফ্যাসিলিটি নাই আমি জানি যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কোনো সেরকম ল্যাবরেটরি নাই সুতরাং আপনাকে ল্যাবরেটরিটা যদি পারেন তাহলে অন্তত সিরাম ক্রিয়েটিন যেন মেজার করতে পারেন আমি জানি যে ইলেকট্রোলাইট মেজার করা ডিস্ট্রিক্ট বা মেডিকেল কলেজে সম্ভব কিন্তু উপজেলায় হেলথ কমপ্লেক্সে সম্ভব না সুতরাং ইলেকট্রোলাইটকে আপনাকে বুঝতে হবে সোডিয়াম কমেছে কি না পটাশিয়াম কমেছে কি না বেড়েছে কি না এই সম্বন্ধে একটু বলা দরকার যেমন একটা রুগী ডায়রি নিয়ে আসলো একটা রুগী রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে ব্লিডিং হয়ে আসলো তখন একটা রুগী ভমিটিং নিয়ে আসলো আপনার কাছে আসলে আপনি তাকে সোয়াই ফেলবেন এখন বিছানায় ফ্ল্যাট করে সোয়াই ফেলে যদি আপনি জুগুলার ভেনাস প্রেশার দেখতে না পান তাহলে মনে করবেন তার ডিহাইড্রেশন হয়েছে তখন আপনি কি করবেন তখন আপনার লাইং সিটিং স্ট্যান্ডিং ব্লাড প্রেশারটা দেখবেন যদি দেখেন যে লাইং ব্লাড প্রেশার আছে ওয়ান থার্টি টু নাইনটি কিন্তু স্ট্যান্ডিং ব্লাড প্রেশার আছে হান্ড্রেড ফিফটিন টু সিক্সটি যদি পনেরো মিলিমিটার নিচে ব্লাড প্রেশার চলে যায় ফ্রম লাইং টু স্ট্যান্ডিং এবং যদি রোগী কোনো অ্যান্টি হাইপারটেন্সিভ ওষুধ না খায় সে যদি হাইপারটেন্সিভ পেশেন্ট না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে তার সোডিয়াম কমে গেছে হাইপোনেট্রিমিয়া সোডিয়াম একশো পঁচিশের নিচে চলে গেছে এবং ওই রুগীটাকে যদি আপনার ইলেকট্রোলাইট করার কোনো সুযোগ না থাকে তখন আপনি হাইপোনেট্রিমিয়া ক্লিনিক্যালি বুঝতে পারলেন এরপরে আপনার ইসিজি করবেন আমি জানি সব জায়গায়তে ইসিজি করা যায় ইসিজি যদি আপনার টল টিও এফ থাকে আপনি মজে করবেন এটা হাইপার ক্যালিমিয়া পটাশিয়াম পাঁচের উপরে গেছে এবং আপনি যদি তার ফ্ল্যাট টিও এফ পান এটা মনে করবেন যে তার হাইপো ক্যালিমিয়া হয়েছে পটাশিয়াম দুইয়ের বা তিনের নিচে নেমে গেছে 
এই কন্ডিশন দেখে আপনি কি ধরনের স্যালাইন দিবেন সেটা আপনি বুঝতে পারবেন হার্ট ব্যান্ড স্যালাইন দেবেন না নর্মাল স্যালাইন দেবেন আপনি যদি পটাশিয়াম কমে যায় তাহলে তাকে আপনি হার্ট ব্যান্ড স্যালাইন দিতে থাকবেন অল্টারনেট উইথ নর্মাল স্যালাইন এবং সেটা রানিং দিবেন যতক্ষণ না পর্যন্ত তার ব্লাড প্রেশার ওয়ান টোয়েন্টি এইটিতে না আসে তো এইটাই হচ্ছে ক্লিনিক্যালি সহজ উপায় আপনাকে এই ইলেকট্রোলাইট এস্টিমেট করার না গেলে ক্লিনিক্যালি ডিহাইড্রেশন এবং হাইপোনাট্রিমিয়া এবং হাইপোক্যালিমিয়া এবং হাইপার ক্যালিমিয়া বোঝা যেতে পারে ক্লিনিক্যালি কিন্তু আপনাকে একটু ধৈর্য সহকারে এইগুলো দেখতে হবে এছাড়া আপনি অ্যালবুমিন তো আমি জানি যে অনেক ভালো ল্যাবরেটরি তো করে না কোলেস্ট্রল কোথাও কোথাও করে ক্যালসিয়াম ফসফেট ইউরিক অ্যাসিডও তা বোধ হয় না সুতরাং আদার ইনভেস্টিভেশন হচ্ছে স্পেসিফিক ডিজিজে করা আমাদের দেশে খুবই কমন তাহলে হাউ উই ক্যান ট্রিট অ্যান্ড প্রিভেন্ট ক্রনিক কিডনি ডিজিজ এটাতে আসি আমরা সাধারণত পাঁচটা ভাগে প্রাইমারি স্টেজ সেকেন্ডারি স্টেজ টার্সিয়ারি স্টেজ ভাগ করি যখন আপনি দেখবেন যে আপনার কিডনি ফাংশন নর্মাল এবং স্টেজ ওয়ান অ্যান্ড স্টিউটে ইজিএফআর ওই রকম তখন আপনি এইটার কোন শুধু স্ক্রিনিং করতে হবে করে সিকেডি ডায়াগনোস করে তার নেফ্রোটিক সিনড্রোম হলে সেই ধরনের ট্রিটমেন্ট দিবেন মিনিমাল চেঞ্জ নেফ্রোটিক সিনড্রোম হওয়ার জন্য হিস্টোলজি প্যাথোলজি করতে হয় না আপনি স্টেরয়েড দিয়ে শুরু করতে পারবেন আপনার যদি আর কোনো ফ্যাসিলিটি না থাকে তাহলে ওই শুধু মিনিমাল চেঞ্জই ট্রিটমেন্ট করতে পারবেন অ্যাডাল্ট নেফ্রোটিক সিনড্রোম ট্রিটমেন্ট করতে হলে আপনাকে অবশ্য অবশ্যই বায়োপসি হাতিয়ার নিতে হবে এবং বায়োপসি যদি আপনার হাতে এসে পৌঁছায় তারা যদি কোথার থেকে বায়োপসি করে নিয়ে আসে মেডিকেল কেয়ার হসপিটাল থেকে তাহলে আপনি মেমরাস নেফ্রোপ্যাথি ট্রিটমেন্ট দিতে পারবেন তবে স্টেজ থ্রি অ্যান্ড ফোর যেখানে জিএ পার তিরিশের নিচে ষাইটের নিচে তিরিশ পর্যন্ত স্টেজ থ্রি অ্যান্ড ফোর সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অ্যাডিকুয়েট ট্রিটমেন্ট দিতে হবে সুন্দরভাবে ডায়াবেটিস ট্রিটমেন্ট হাই প্রেশারের ট্রিটমেন্ট এবং রিক্স ফ্যাক্টর মেডিফাই কিভাবে করবেন তার ট্রিটমেন্ট দিতে হবে আর স্টারশিয়ারি স্টেজের ট্রিটমেন্ট তো এখন বলার সময় আসে নাই কারণ এইটা ট্রিটমেন্ট করতে হলে আপনাকে ডায়ালাইসিস ট্রান্সপ্লান্ট এ সম্বন্ধে জানতে হবে এখন আমি আপনাদের কাছে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এই যে প্রাইমারি স্টেজে যখন আসবেন তখন আপনি প্রাইমারি স্টেজে ডিজিজ অনুসারে ট্রিটমেন্ট শুরু করবেন এই ডিজিজ অনুসারে ট্রিটমেন্ট করতে হলে আপনাকে ইন্টারভেনশনে চলে যেতে হবে যেমন ট্রিটমেন্ট অফ গ্লোনেফ্রাইটিস অ্যান্ড নেফ্রোটিক সিনড্রম কন্ট্রোল অফ ডায়াবেটিস মেলাইটাস ট্রিটমেন্ট অন কন্ট্রোল অফ হাই ব্লাড প্রেশার অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অফ কিডনি স্টোন ডিজিজ এখন আমি আছি ট্রিটমেন্ট অফ প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি গ্লোনেফ্রাইটিস আমরা কি করব শব্দ হচ্ছিল বলে আমি একটু জানলাটা বন্ধ করে দিলাম ট্রিটমেন্ট অফ প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি গ্লোনেফ্রাইটিস আমরা কি করব এখন আপনার পাশে যদি আপনি একটা মাইক্রোস্কোপ কিনতে পারেন তাহলে আপনি নেফ্রোটিক সিনড্রোম গ্লোনার প্রাইটি সবগুলোই ট্রিটমেন্ট করতে পারবেন আপনি জানেন যে মাইক এক ফোটার প্রস্রাব নিয়ে আপনি যদি একটা স্লাইড তৈরি করেন সেই স্লাইডে আপনি আর বিসি ডাব্লিউ বিসি নিজেই দেখতে পারবেন আর বিসিটা দেখতে পারবেন যেখানে কোনো সেল নাই কারণ আর বিসিতে সেল থাকে না ডাব্লিউ বিসি সেটাই হবে ওইটা আর বিসির মতো শেপ হবে কিন্তু তার ভিতরে একটা সেল থাকবে তখন আপনি আর বিসিও জানতে পারলেন ডাব্লিউ বিসিও জানতে পারলেন আপনাকে জানতে হবে কতগুলো আর বিসি নর্মাল একটা মানুষের পুরুষ মানুষের মহিলাদেরও ওয়ান টু টু আর বিসি নর্মাল দুইয়ের উপরে তিনের উপরে উঠলে সেটা হচ্ছে অ্যাপ নর্মাল আর দশ থেকে পনেরোর উপর উঠলে ওটাকে বলে প্লেন্টি অফ আর বিসি আর প্লেন্টি অফ আর বিসিতে আপনার ওই যে 
मैक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया प्रोटीन मिले जाए माइक्रोस्कोपे तीन दिन चार दिन देखें एक पचलिस डायगनोस करते हैं तरह कतगुल कतगुल रुगी जो प्लेंटी डायगनोसन डायगनोसिस चौबीस घंटा घुमार आधुनिक पद्धति हिमोग्लोबिन मेमरे ट्रीटमेंट कर कतगुल पद्धति आई पद्धति गुना 
তবে একটা রোগী যদি যখনই ইডিমা নিয়ে আসে তার যদি অ্যাঙ্কল পর্যন্ত ইডিমা থাকে মনে রাখবেন তার ওয়ান গ্রাম প্রোটিন ওয়ান লিটার জমা হয়েছে শরীরে পানি যদি আপনি নি পর্যন্ত ইডিমা পান তাহলে মনে করবেন যে থ্রি লিটার পানি জমা হয়েছে আর যদি আপনি থাইয়ের উপরে ইডিমা থাকে তখন মনে করবেন যে ফোর টু ফাইভ গ্রাম টু টেন গ্রাম পর্যন্ত পানি জমা হয়েছে সুতরাং এই যে পানি জমার হিসাবটা সেজন্য প্রথমে বলবেন ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন এখন ফ্লুইড রেস্ট্রিকশনটা কি ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন হচ্ছে একটা ইডিমা পেশেন্টের সে যতখানি প্রস্রাব করুক না কেন আপনি এক লিটারের বেশি পানি তাকে দেবেন না কারণ এক লিটারের বেশি পানি দিলে আপনার ইডিমা কখনোই কমবে না এবং এই ইডিমা কমাতে হলে আপনাকে লুক ডায়াবেটিক্স বা ফ্রুসেমাইড বিমোটোনাইড এইগুলোই দিয়েই চেষ্টা করতে হবে তার সমস্ত পানীয় জিনিস তিন থেকে চার গ্লাস তার সঙ্গে টি কফি যদি খায় এগুলো মাপতে হবে দুধ খেলে তাও মাপতে হবে মোটামুটি আপনার অ্যাডাল্টের কথা বলছি তাকে থাউজেন্ড সিসি বা এক লিটার পানি দিতে হবে একটা পাত্রে আড়াইশো একটা গ্লাসে যদি আড়াইশো সিসি পানি জমে বা পানি ফুল হয় তাহলে তখন আপনি তাকে দিতে পারবেন চারটে গ্লাস এর সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে দিতে হবে সল্ট রেস্ট্রিকশন আমরা সাধারণত সল্ট রেস্ট্রিকশন যদি বলি তাহলে রুগী তো বুঝতে পারবেন না তখন রুগীকে বুঝাইতে হলে আপনাকে বলতে হবে যে টি টি স্পুন ফুল যদি সারফেস প্লেন করে তুমি টি টি স্পুন করে লবণ নাও তো সেই লবণটা তোমার হবে পাঁচ গ্রাম তে একটা ইডিমা পেশেন্টে কে আপনি তাহলে আড়াই গ্রাম পর্যন্ত লবণ দিয়ে রান্না করবে তখন সেটাকে বলে সল্ট রেস্ট্রিকশন তাহলে আমরা ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন সল্ট রেস্ট্রিকশন আর এর সঙ্গে সঙ্গে একটা যদি ডায়াবেটিক দেন তাহলে हाइपारेंशन थे तक अपनी डोज बाड़िए दीबें एवं एसी इनिटर जेता के बोल एसिप्रिल रैमिप्रिल এগুলো ওষুধ দেবেন এগুলো ড্রাই কফ করে সেই জন্য আমরা এআরবি দেই অ্যাঞ্জিওটেন্সিন রিসেপ্টর ব্লকার যেটা হচ্ছে লোসার্টান ভালসার্টান ইরবের সার্টান অমলি সার্টান এগুলো দেই এগুলো দিয়ে ফার্স্ট চয়েস অফ ড্রাগ প্রোভাইডে যদি সিরামকিন তার ওয়ান পয়েন্ট ফোরের নিচে থাকে তখন আপনি এই ওষুধগুলো আপনাকে ডোজ জানতে হবে সেই ডোজ হিসাবেই দেবেন একটা ডোজ পূর্ণ না করে আর একটা ব্লাড প্রেশারের ওষুধ বের করবেন না দিবেন না সুতরাং প্রথমে যদি আপনি লোসা টান দেন আমরা জানি তার ফিফটি মিলিগ্রাম টোয়াইস ডেইলি ম্যাক্সিমাম ডোজ কিন্তু যখন ভালসা টান দেবেন তখন তো এইটি টু থ্রি টোয়েন্টি পর্যন্ত দিতে পারবেন সেরকম অমলি সাটান দিলে ফর্টি মিলিগ্রাম পর্যন্ত দিতে পারবেন তেলমি সাটান পেলে একশো ষাট পর্যন্ত দিতে পারবেন আর যদি অন্যান্য ওষুধ জানেন তাহলে সেটারও ডোজ আপনাকে জেনে নিতে হবে একটা ডোজ সম্পূর্ণ করার পরে যদি প্রেশার কন্ট্রোল না হয় তখন দ্বিতীয় ক্লাসিফিকেশনে যাবেন তখন আপনি অ্যামডাকল অ্যামলোডিপিনে যেতে পারেন নিডিপিন এসারে যেতে পারেন অ্যামলোডিপিন দিতে হলে আপনাকে তিরিশ মিলিগ্রাম পর্যন্ত যেতে পারেন নিডিপিন এসার নিফে ডিপিন নিডিপিন এসার আপনি ষাট মিলিগ্রাম পর্যন্ত যেতে পারেন নিফে ডিপিন এটাও আপনি তিরিশ মিলিগ্রামের উপরে যেতে পারেন এরপরে তো আছে ডায়েটারি ম্যানেজমেন্ট সল্ট রেসিপশন মডিফাই প্রোটিন এগুলো আপনাকে চলতে হবে এখন আপনি ট্রিটমেন্ট করতে হলে আপনি মিনিমাল চেঞ্জ বাচ্চাদের ট্রিটমেন্ট করবেন কারণ এটা বায়োপসি করত প্রয়োজন নাই আপনি শুরু থেকেই তাকে স্টেরয়েড দেবেন সেই স্টেরয়েডের ডোজ নির্ধারণ করা আছে সে ডোজটা হবে ওয়ান মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট ফর সিক্স উইক্স ফলোড বাই ওয়ান থার্ড ডোজ কমিয়ে তখন আপনাকে কন্টিনিউ করতে হবে অল্টারনেট ডেজ ফর থ্রি উইক্স সুতরাং সিক্স উইক্স 
সুতরাং ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত আপনাকে স্টেরয়েড দিয়ে বারো সপ্তাহে কমপ্লিট করতে হবে সহজ কথা হচ্ছে যদি কারো ওজন বাচ্চাদের বিশ মিলিগ্রাম হয় তাহলে আপনি বিশ দুগ্ন চল্লিশ চল্লিশ মিলিগ্রাম স্টেরয়েড দেবেন খাবার পর ছয় সপ্তাহ ছয় সপ্তাহ দেওয়ার পরে আপনি প্রতি সপ্তাহে অ্যালবুস্টিক দিয়ে অ্যালবুমিন যাচ্ছে কিনা দেখবেন যদি অ্যালবুমিন দুই সপ্তাহ পরে নীল হয়ে যায় তবু আপনাকে ছয় সপ্তাহ দিতে হবে তিন সপ্তাহ নীল হলেও ছয় সপ্তাহই দিতে হবে এবং ছয় সপ্তাহ দেওয়ার পরে আপনি ওয়ান থার্ড ডোজ কমাবেন চল্লিশ মিলিগ্রামের ওয়ান থার্ড ডোজ কমালে হয় ছাব্বিশ মিলিগ্রাম তো ছাব্বিশ মিলিগ্রামের স্টেরয়েড পাওয়া যায় না সেই জন্য পঁচিশ মিলিগ্রাম করে একদিন পর পর ওটাও ছয় সপ্তাহ দেবেন দিয়ে রোগীটাকে ছেড়ে দিবেন রোগী বেশিরভাগ তেত্রিশ পার্সেন্টকেই যে কমপ্লিট রেমিশন হবে সারা জীবনের জন্য বাকি তেত্রিশ পার্সেন্ট এক এক বছর দুই বছরের মধ্যে আপনার কাছে ফিরে আসবে রিলাপ হওয়ার জন্য আর তৃতীয় তেত্রিশ পার্সেন্ট হয়তো ছয় মাস পরে আবার ফিরে আসবে যেটা বছরে তিনবারের অধিক রিলাপ হয় সেই জন্য তখন আপনাকে এদের ট্রিটমেন্ট সেইভাবেই দিতে হবে প্রথমবার যে ধরনের ট্রিটমেন্ট করছেন রিলাপ হলে ওই ধরনের সেকেন্ড টাইম করবেন ওই ধরনের থার্ড টাইম করবেন আর ফোর্থ টাইমে তখন আপনি ওই ধরনের ট্রিটমেন্টের সঙ্গে সাইক্লোফসমাইড অ্যাড করবেন অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রেও একই অ্যাডাল্টের যদি মিনিমাল চেঞ্জ হয় তখন তাকে বায়োপসি করে তারপরে আপনি ট্রিটমেন্ট করবেন কিন্তু ওটা স্টেরয়েডের ডোজ হচ্ছে ওয়ান মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট যেমন ষাট মিলিগ্রাম যদি ষাট কেজি যদি ওজন হয় তখন তাকে ষাট মিলিগ্রাম স্টেরয়েড দেবেন আট থেকে দশ সপ্তাহ তারপরে পাঁচ থেকে দশ মিলিগ্রাম এভরি টু উইক্স কমিয়ে তাকে আস্তে আস্তে ছয় মাসের মধ্যে বন্ধ করে দিতে হবে তাহলে আমরা মিনিমাল চেঞ্জ এফ এস জি এস স্টেরয়েড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করব কিন্তু যখন মেমরাস নেফ্রোপ্যাথি হবে তখন আপনি স্টেরয়েডের সঙ্গে সাইক্লোফসমাইড প্রথম থেকেই শুরু করবেন আর মিনিমাল চেঞ্জ হলে তৃতীয়বারে স্টেরয়েডের সঙ্গে চতুর্থবারে স্টেরয়েডের সঙ্গে সাইক্লোফসমাইড অ্যাড করবেন এইটাই হচ্ছে তফাত এরপর আসে আমরা কন্ট্রোল অফ ডায়াবেটিস কন্ট্রোল অফ ডায়াবেটিসের মধ্যে আপনি তো জানেন যে ব্লাড সুগার বেশি হবে তার অনেক ক্ষেত্রে হাই ব্লাড প্রেশার থাকবে অনেক ক্ষেত্রে হাই ব্লাড প্রেশার থাকবে না কিছু কিছু পেশেন্টের সুপার ইম্পস নেফ্রাইটিস হয় কমপ্লিকেটেড ইভিনিটেক ইনফেকশন হয় এগুলো নিয়ে অত চিন্তা করার দরকার নাই আর ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি যখন ধরবেন তখন ওই যে অ্যালবুমিন যাবে সেই হিসাবে ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি ডায়াগনোস করবেন তার মাইক্রো অ্যালবুমিনিয়া যাবে সেটাও আপনি মাইক্রো অ্যালবুমিন তিনশো মিলিগ্রামের তিরিশ থেকে তিনশো মিলিগ্রামের অধিক হলে মাইক্রো অ্যালবুমিনিয়া বলে এখন আপনি মাইক্রো অ্যালবুমিনিয়া এবং ওভার নেফ্রোপ্যাথি যদি থাকে ওভার নেফ্রোপ্যাথি মানে তার অ্যালবুমিন ওয়ান প্লাসের উপর থেকে থ্রি টু ফোর প্লাস হয় যতই বেশি প্রোটিন যাবে ততই বেশি হাইপার টেনশন হবে ডায়াবেটিস পেশেন্টের এবং ততই বেশি কিডনি ফেল ত্বরান্বিত হবে এখন আপনাকে ম্যানেজমেন্ট করতে হলে প্রথম ম্যানেজমেন্ট হবে ব্লাড সুগার কন্ট্রোল করা তারপরে তার যদি মাইক্রো অ্যালবুমিন যায় সেটার ট্রিটমেন্ট করা তার যদি হাই ব্লাড প্রেশার থাকে সেটার ট্রিটমেন্ট করা এবং আমরা জানি যে এর সঙ্গে কার্ডিওভাসকুলার ইনভলভমেন্ট থাকবে সেটাও ট্রিটমেন্ট করা আর লিপিড যদি বেশি হয় তাহলে সেটাও ট্রিটমেন্ট করা এখন আমরা দুই হাজার বাইশ সতেরো সালেই জেনে গেছি যে আপনি প্রথমে যদি কিডনি ফাংশন নর্মাল থাকে মেটফর্মিন নিয়ে ট্রিটমেন্ট করবেন কারণ এটা কার্ডিওভাসকুলার ইভেন্টস কমায় দেয় তবে এটা অনেক ক্ষেত্রে গ্যাস্ট্রেন্টেস্টাল আপসেট হয় ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি হয় আর যদি জিএফআর তিরিশে পঁয়তাল্লিশের নিচে চলে যায় এখানে তিরিশ লেখা আছে পঁয়তাল্লিশের নিচে চলে যায় তাহলে এটা না দেওয়াই ভালো এটাতে যদি কন্ট্রোল না হয় তখন আপনি গ্লিপিজাইড ইউজ করবেন গ্লিপ্রাইড গ্লিপ্রাইড যেটা আপনারা সাধারণত বলে থাকেন যে ডাইমেরল গ্রুপ অফ ড্রাগ আপনারা বলে থাকেন অন্যান্য যে সমস্ত ড্রাগ পাওয়া যায় অ্যামারিল যেটা ট্রেড নেম বলছি তবে এগুলোতেও একটু ওয়েট গেইন হয় হঠাৎ করে কিডনি কিছুটা ড্যামেজ থাকলে হাইপোগ্লাইসিমিয়া হয় 
अबे DPP4 जेटा आपने राखन पाव जाए सीटा ग्लिप्टेन लीना ग्लिप्टेन सिक्सा ग्लिप्टेन नहीं सीटा ग्लिप्टेन आपने मेट्फॉर्मिन शंगे पंचास पाँचो मेट्फॉर्मिन एक टक रे दो बार लात सीटा ग्लिप्टेन पंचास भाई पाँचो एक एक टा टेबलेट दी ते पार बन जेटा आधुनिक पौधिते ते ट्रीटमेंट करा है ते टा उरे के कित्ते एंजियोडिमा आर ग्लिपिटा तो इम्पैक ब्लू फ्लिज जेन ऐ टा यूज़ कर बैन ऐ टा कि निफेलरो दावा जाए तो वे ऐ टा आ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे एवं सीबी इवेंट को कंट्रोल करे एवं ऐ टा ही सब ते यूज़फुल ड्रग नवेडेज तो वे क्रिएटिन जो दी बाँटी था के तो वे ड्रॉप आ ग्लिप फ्लिज जेन दिता पार बैन शुत्रांग इटा संबंध आपने के जानते होंगे। ताहले आम्रा ग्लाइसिमिक कंट्रोल फास्टिंग ब्लड सुगर कोर्बो लेस देन 100 मिलीग्राम रखबो, पोस्टप्रेंडियल लेस देन 130 मिलीग्राम रखबो, एम हीमोग्लोबिन ईएससी 6.5 कोर्बो। इटा कोर्ता पार्वन डाइट मॉडिफिकेशन, ओरल हाइपोक्लेसिम डाग, ताते ना होले इंसुलिन। तब पे हमने अच्छे हाइपर हाई ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट करा जाना जेटा हाइपरटेंसिव किडनी डिजीज़ वाले हाइपरटेंसिव किडनी डिजीज़ जो दी किडनी फंक्शन नॉर्मल है तो कौन आपने एक धर्म ने ट्रीटमेंट कर बैठ आ ना होले आर एक धर्म ने ट्रीटमेंट कर बैठ अकौन जो दी हाइपरटेंशन नॉर्मल था के तो कौन तो कौन उठा हुआ जाए बारो परसेंट खोटी का किडनी डिजीज क्रोनिक किडनी डिजीज आर जो दी दूसरों ऊपरे अनकंट्रोल है तो ले ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट क्रोनिक किडनी डिजीज कुप तारा तरी डेवलप कर बे शे जोन कुप शब्दान प्रेशर के कंट्रोल करा जोन तो हले आम्रा जो दी हाइपरटेंशन की भावे ट्रीटमेंट कर बो शेटा एमोनोशुद्ध यूज़ करता है जब तक कि इतनी के रख का करे नॉनमल जो दी एसेंशियल हाइपरटेंशन है प्रेशर जो दी लेस देन वन पार्टी नाइंटी है तो एवं जहाँ डायबिटीज़ है ना ही कि इतनी डीज़ है ना ही तो हले तार ट्रीटमेंट तो कोमी शुरू कर बैंड था इस एक ग्रुप ऑफ़ ड्रग दिए आज जो दी डायबिटीज जो भी किडनी डिजीज़ है लेस देन 138 थी एवं प्रोटीनियो जो भी है ताले आरो फार्दा लेस कर बैंड। शुतां ड्रग सुइटेबल फॉर ट्रीटमेंट शेटा होती है आपने जो भी आ एक ना रखना कथा बोले रखे जो भी जीएफआर नॉर्मल है प्रोटीनियो बेशी है ताले एग्रेसिव बीपी मैनेजमेंट कर बैंड शेटा दूसरा ड्रग होता पारे तीन टर ड्रग होता पारे मोर देन थ्री एयर एंड फोर तो अबे ताश्चंग एक टे एसी नहीं बेटा और बाय एयर भी जोक कर बैन वो ही प्रोटीनिडिया कॉमन है जरनो किडनी फंक्शन भालो रखा जरनो और जो भी एडवांस जीएफआर तीरिशन नीचे हाय एवं सीरम की टीन टू पॉइंट थ्री टू थ्री एगुलो विभिन्न स्टडी ते देखा गया से जे ब्लड प्रेशर ज्योतो का मापे न तोतो किडनी भालो थक बे शे जो नॉइ आमार लास्ट पार्ट टे अमरत अच्छी ताला अमरत शुरू करते परी साधारण ब्लड प्रेशर थाय जाए डायरेटिक्स दे ताते जो दी नाको में अमरा एंजियोटेंसिन डिसेप्टर ब्लॉकर यूज़ कर बो ताते ज आर तार जो दे हाई प्रेशर तार जो दे हार्ट एर रोग था के तो अपन बीटा ब्लॉक का यूज़ कर बो आर ये संगे संगे आम्रा जो दे क्रोनिक किडनी डिजीज़ होए क्रिएटिन 1.4 रूपों रे जाए तार एनीमिया था के एनीमिया ट्रीटमेंट कर बो कैल्शियम पोस्पेट पैराथेरेड हार्मोन ट्रीटमेंट कर बो हाइपरलिपिडीमिया � मॉडिफिकेशन ऑफ़ डाइट और चेंज ऑफ़ लाइफस्टाइल कर बो जाकर सॉरी आमादेर एनीमिया पेशेंटेड हीमोग्लोबिन रखता है 
এগারো থেকে বারো আমাদের ইরেথ্রোপয়েটিন ইউজ করা যেতে পারে প্রোভাইডেড যদি তার আয়রন এবং ফেরিটিন লেভেল অ্যাডিকুয়েট থাকে এবং ফেরিটিন যদি দুইশোর উপরে না থাকে তাহলে আপনার ইরেথ্রোপয়েটিন দিয়ে কোনো লাভ হবে না সুতরাং যত্রতত্ত্ব ইরেথ্রোপয়েটিন ইউজ করবেন না ইরেথ্রোপয়েটিন ইউজ করলে ওটা লাইফ লং দিতে হয় সুতরাং পেশেন্টকে বলবেন না তে তিন মাস খাও ছয় মাস খাও এটা একটা ভুল প্রেসক্রিপশন হবে আর ক্যালসিয়াম ফসফেট প্যারাথেরয়েড হরমোন আপনারা করবেন ক্যালসিয়াম ডায়েটারি ফসফেট ইনটেক থাকবে পয়েন্ট এইট টু ওয়ান গ্রাম পার ডে আর ফসফেট বাইন্ডার আমরা সাধারণত ক্যালসিয়াম অ্যাসিটেট ইউজ করি অথবা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ইউজ করি দুটো সস্তা এবং এর অ্যাডিকুয়েসি ইফেক্টিভনেস অন্যান্য ড্রাগের মতোই আর ভিটামিন ডি থ্রি ইউজ করি কারণ আমাদের দেশে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি খুব বেশি সেই জন্য ডাইকাল কল ইউজ করি প্রোটিন রেস্ট্রিকশন আমরা দেই সাধারণত যদি প্রোটিন জিএফআর লেস দেন সিক্সটি হয় তখন পয়েন্ট এইট গ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট প্রোটিন ইউজ করি কিন্তু যদি জিএফআর আরও কমে যায় তখন পয়েন্ট সিক্স গ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট দেই এই প্রোটিনটা ফিফটি পারসেন্ট প্রোটিন হবে পাঁচ ক্লাস প্রোটিন যেখানে অল ইসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে সুতরাং এটা আপনাকে জানতে হবে যে ওই ফিফটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন দেবেন না যদি ওজন ষাট কেজি হয় এবং পয়েন্ট সিক্স গ্রাম প্রোটিন যদি আপনি দেন তখন ওখানে থার্টি গ্রাম প্রোটিন দিতে হবে এসব প্রোটিন ইউরিয়া অ্যাড করতে হবে তাহলে আপনাকে একটা ডিম দিতে পারেন যেখানে ছয় গ্রাম প্রোটিন থাকে এক ছটা মাস বা মুরগির মাংস দিতে পারেন সেখানে দশ গ্রাম প্রোটিন থাকে আর গরিব মানুষের জন্য মাছ মাংস খেতে না পারলে ডালের প্রোটিন দিতে পারবেন এবং সেই ডাল মুসুরের ডাল মুগের ডাল হবে সেই ডাল আগের দিন রাতে বারো ঘন্টা পানির ভিতরে ডুবিয়ে রাখবেন পানির থেকে উঠিয়ে রান্না করে সেই ডাল শুধু ডালটা দিবেন ডাইলের পানি দিবেন না ডাইলের পানির ভিতরে ফসফেট থাকে তাহলে এটা একটা বিশুদ্ধ প্রোটিন হবে এবং এটা খুব ভালো প্রোটিন হিসাবে কাজ করবে এবং এটা এখনকার বলা হয় যে আপনি প্ল্যান প্রোটিন ইজ দ্য বেস্ট প্রোটিন ফর ক্রনিক কিডনি ডিজিজ নট দ্য অ্যানিম্যাল প্রোটিন সুতরাং ডাইল খাওয়া যারা রেস্ট্রিক করে তাদের আধুনিক জ্ঞান অর্জন করে দেখতে হবে যে ডাইলের প্রোটিন যে কত উপকারী সেটা কে ডকি গাইডলাইনে বলেই দিয়েছে অলরেডি এদের হচ্ছে ভাত রুটি পাউরুটি এদের ফিফটি পারসেন্ট থাকবে আর শাক সবজি থাকবে আর বাদ বাকি হবে এই এগ প্রোটিন মিল্ক প্রোটিন এবং ফিস মিট অথবা ডাল প্রোটিন সুতরাং এই ভেবেই আন্ডার খুব বেশি প্রোটিন ডেস্ট্রিস করলে এটা রোগী আন্ডার নিউট্রিশনে ভুগবে তখন কিডনি ফেলর হলে সমস্যা করবে আর লাইফ স্টাইলের মডিফিকেশন সেটা আপনি যে ওভারওয়েট হয় বিএমআই যদি তেইশের উপরে হয় তাহলে তার ওয়েট রিডাকশন অ্যাডভাইস দিবেন ডায়েটারি সল্ট ইনটেক মডিফাই করবেন এক্সারসাইজ করতে বলবেন এডুকেট নিউট্রিশন দেবেন স্মোকিং পরিহার করতে বলবেন সুতরাং সুতরাং কার্ডিভাসকুলার ডিজিজ যদি আপনি কমাতে হয় ফাস্ট ফুড অ্যাভয়েড করবেন প্রপার ব্লাড প্রেশার চেক করবেন এবং সিগারেট খাওয়া বন্ধ করবেন আর প্রিভেনশনের জন্য আপনাকে স্ক্রিনিং করতে হবে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স বা প্রাইমারি হেলথ কেয়ারে সেখানে ওই মাল্টি স্টিক্স দিয়ে আপনি যদি তার প্রোটিন পান গ্লুকোজ বেশি পান হাই ব্লাড প্রেশার পান উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সকে পাঠাবেন তারা এগুলো সিরাম ট্রিটমেন্ট দেখে তাদের প্রাইমারি ট্রিটমেন্টটা দিবে তাহলে আমরা গ্লোনেফ্রাইটিস ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন সবগুলি আমরা বুঝতে পারব এই প্রাইমারি কেয়ার ক্লিনিকে পেশেন্ট যে পেশেন্টই যে বয়সী আসুক না কেন তাকে তারা হিস্ট্রি নিবে হাইট নিবে ওয়েট নিবে মাল্টিস্টিক্স দিয়ে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোস করবে ব্লাড প্রেশার চেক করে ব্লাড প্রেশার কি ওষুধ দেওয়া যায় সেটা নির্ধারণ করবে ডাক্তার কারণ প্রাইমারি কেয়ার ক্লিনিকে ডাক্তার নাই 
যদি আপনি প্রপার ট্রিটমেন্ট দেন তাহলে আপনি পাঁচ বছর পর্যন্ত রোগীর লাইফটাকে এক্সটেন্ড করতে পারবেন এবং একটা বিরাট সাফল্য এই পাঁচ মাত্র তাহলে আপনি আর্লি স্টেজে এই ডায়াগনোসিসটা করবেন যেটা আপনার পাঁচ বছর লাইফটা বাড়িয়ে দিবে এবং ক্রনিক কিডনি ডিজিজ প্রিভেন্ট করার জন্য বিশাল একটা অবদান রাখবে তার রিভার্সকুলার ডিজিজ আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন তাহলে আমরা লাস্টে যাচ্ছি লাস্টে যে আমরা স্ক্রিনিং সিকেডি করব কমিউনিটি ক্লিনিকে আইডিফাইন সিকেডি অ্যাট উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে ইউজ অফ টু সিম্পল টেস্ট নিডেড ফর ডায়াগনোসিস যেটা আমি বললাম ইজিএফআর এসিআর পিসিআর কেয়ারফুলি আইডেন্টিফাই সিকেডি বাই স্টেজেস ইন ডিস্ট্রিক্ট লেভে এবং আপনি কখন ডাক্তারকে ইয়েতে পাঠাবেন সেইটা ডিপেন্ড করবে আপনার সিরাম ক্রিয়েটিন উপর সিরাম ক্রিয়েটিন যে ওয়ান পয়েন্ট এইট টু টু মিলিগ্রাম হয় এবং জিএফআর যদি ফর্টি ফাইভের নিচে হয় তখন আপনি একজন নেফ্রোলজিস্টের কাছে পাঠাবেন যদি অ্যাভেলেবল হয় সে তখন বাকি ট্রিটমেন্টগুলো করতে সাহায্য করবে আর একে আইটে আপনাকে যদি পান যেখানে আপনার ডায়রিয়া ট্রিটমেন্ট দেওয়ার সক্ষমতা আছে কিন্তু অন্য ট্রিটমেন্টগুলো দিতে হলে আপনাকে আধুনিক পদ্ধতি ইউজ করতে হয় যদি আর বি সি দশ থেকে বারোটার উপরে যায় অনেক দিন ধরে যায় তাহলে আর যেগুলো ব্লাড প্রেশার আপনার চারটা ড্রাগ তিনটা ড্রাগ দিয়েও কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না সেগুলো আপনি নেফ্রোলজিস্টকে পাঠাতে পারবেন তাহলে আমরা আজকে এখানেই শেষ করি আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে জিজ্ঞেস করতে পারেন আমাকে ধন্যবাদ আপনার কি শুনতে পাচ্ছেন এবং তার যদি গ্যাস্ট্রিক প্রবলেম না থাকে প্যারাসিটামল দুটো করে তিনবার ইজ দা বেস্ট অ্যানালজেসিক ফর দেম যদি ক্রনিক লিভার ডিজিজ না থাকে এবং গ্যাস্ট্রিক আলসার না থাকে খাওয়ার পরে দেবেন আপনি নির্বিঘ্নে দুটো করে তিন বা ছয়টা করে সাত দিন দেবেন তা যদি না কমে তখন আপনি এবং ব্যথাটা কি পরিমাণ ব্যথা সেটা দেখে তারপরে ট্রিটমেন্ট শুরু করতে হবে তবে ক্রিয়েটিন যদি ওয়ান পয়েন্ট ফোরের উপরে উঠে এবং ব্যথা যদি অসহ্য হয় তখন সেখানে আমরা অনেক সময় কক্স ইনভিটার ইউজ করি দুইশো মিলিগ্রাম একটা করে দুইবার সাত থেকে চোদ্দ দিন সেটা ইউজ করা যেতে পারে যদি ক্রিয়েটিন এস্টিমেট করে দেখতে পারেন আর না হলে আপনি আধুনিক যেটা পাওয়া যায় ট্যামাডল ট্যামাডল হাইড্রোক্লোরাইড সেটা ফিফটি মিলিগ্রাম একটা করে দুবার দিতে পারবেন আর ট্যামাডল সাধারণত ক্রিয়েটিন এফেক্ট করে না আর কোন প্রশ্ন বলেন আর কোন প্রশ্ন আছে কিনা এর তো বড় সাবজেক্ট তাড়াতাড়ি বলে ফেলছি নাকি আমার লেকচার কি একটু বেশি বড় হয়ে গেছে না আরো সহজ ভাষায় বলতে হবে যদি না থাকে আমরা তো সাধারণত রিপোর্ট যেটাকে কি বলেন ফার্মাসিউটিক্যাল নাম কি ক্রোনাজেপাম ক্রোনাজেপাম দিতে পারবেন আর কি ওইটাই ভালো ঘুম হয় আর কি আর ডোজটা আমরা সাত দুই মিলিগ্রাম পর্যন্ত আড়াই মিলিগ্রাম পর্যন্ত দেই আর কি তা কমপ্লেন তেমন করে না আর যদি ডায়াবেটিক پیشنট হয় বার্নিং মেক সেনসেশন অফ দা ফুডস বলে 
সেখানে আপনি যদি বার্নিং সেন্সেশন কমাতে চান একটু ভালো ঘুমের জন্য ব্যবস্থা করতে চান সেখানে ভিটামিন বি টুয়েল এর সঙ্গে সঙ্গে প্রিগাবালিন গাবা পেন্টিন এই ধরনের ওষুধ দিতে পারবেন আমরা যেটা বলি যে ব্রেকফাস্ট এর রুটি যদি ওয়েট নর্মাল থাকে সেখানে তো ইজিলি দুই তিনটা রুটি দিতে পারবেন একটা ডিম দিতে পারবেন হোল এগ যেটা হলুদ সহ এবং তার সঙ্গে ভেজিটেবলটা এনকারেজ করা হয় সব কিডনি রোগীদের জন্য অল টাইপস অফ ভেজিটেবল কিন্তু যদি ইউরিক অ্যাসিড বেশি থাকে সেখানে গরু মাংস খাসি মাংস মাছের ডিম মগজ আমরা খেতে নিষেধ করি আর ফুলকপি বাঁধাকপি পালন শাক যেটা ইউরিক অ্যাসিড বাড়ায় সেটা নিষেধ করে দেই আর যদি পটাশিয়াম হাই থাকে পাঁচ ফোর পয়েন্ট ফাইভ এর উপরে তখন অল ভেজিটেবল কেটে পরিষ্কার করে অল্প গরম পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হয় দুই থেকে তিন ঘন্টা পানি থেকে উঠিয়ে রান্না করলে পটাশিয়ামটা বাহিরে চলে যায় তখন আপনি সেফলি পেশেন্টকে দিতে পারবেন আপনি কলা একটা ছোট কলার সাইজ এর একটা দিতে পারবেন আপনি পেঁপে দিতে পারবেন আপনি আপেল দিতে পারবেন আপনি কমলাল দিতে পারবেন এগুলোতে রেডিমেড সুগার তৈরি হয় না আর টক ফল সবই ভালো লেবু কমলা লেবু বাতাবি লেবু এগুলো ডায়াবেটিসের জন্য অ্যালাউড আর কি স্যার সিকিউরিটি پیشنটকে ডাব দেওয়া যাবে ডাবের পানি না ডাবের পানি দেবেন না কারণ ওখানে সল্ট বেশি থাকে সুগারও বেশি থাকে ওটা না দেওয়াই ভালো কারণ সল্টি জিনিস সিকিউরিটি پیشنটের জন্য ভালো হবে না আর কি चले जाए परीक्षा करते हैं लाइंग এবং সিটিং স্ট্যান্ডিং এর যদি পনেরো মিলিমিটার সিস্টল দশ মিলিমিটার ডায়াস্টল যদি নেমে যায় তখন আমরা বুঝি যে এটা পস্টোরাল হাইপোটেনশন হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ডোজগুলো মডিফাই করতে হয় আর কি আপনার সিলিন ডিপেনে যদিও বলে যে ওদের ইডিমা কম হয় কিন্তু দেখা গেছে যে ওদেরও ইডিমা হয় কিন্তু ওটা খুব উইক অ্যান্টি হ্যাপারটেন্সিভ অ্যামলোডিপিনের মতো তো স্ট্রং অ্যান্টি হ্যাপারটেন্সিভ না সেজন্য প্রোটিন ইউরিয়া থাকলেই আমরা এআরবি দা ফার্স্ট ড্রাগ অফ চয়েস বলা হয় সব দেশেই এআরবিটাকে আপনি ইউজ করলে ওটা ড্রাই কপও কম হয় প্রোটিন ইউরিয়া কমে যায় কিডনি ভালো থাকে তবে ওই রোগীগুলোকে দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে আসতে বলা হয় যদি ক্রিয়েটিনিন ওয়ান থার্ডের উপরে বেড়ে যায় হঠাৎ করেই তখন আপনাকে ওটাকে আবার মডিফাই করতে হয় এই একটাই সতর্কতা चले जाए बेड़े गल तक आपके कसास होते क्योंकि वन थार्ड नीचे बेड़े गो समस्या करबा
ওটা আপনি কন্টিনিউ করতে পারবেন ছয় মাসে যদি বেড়ে যায় সামান্য ওয়ান পয়েন্ট সেভেন হলো ওয়ান পয়েন্ট ফোর ছিল সেটা নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না কারণ এটা আপনি ভালো মতো ট্রিটমেন্ট করতে পারবেন फार्मोलजिकल नाम की माल्टी परीक्षा আমরা যেটা বলে রাখি সেটা আপনি যদি আমাদের দেশে কে কখন ঘুম থেকে উঠে সেই ঘুম থেকে উঠে প্রথমটা ফেলে দিয়ে দ্বিতীয়টা ফাইভ ফাইভ সি রেখে দিল তো সেক্ষেত্রে আপনাকে ওটা যদি ফ্রিজ থাকে ফ্রিজে ঢুকে রাখতে হবে কারণ আপনাকে এক ঘন্টার মধ্যে ওই ঋণটা আপনার কাছে লেবরেটরিতে নিয়ে আসতে হবে আর সেটা যদি সম্ভব না হয় আমি মনে করি যে সব পেশেন্টকেই যখন আপনার লেবরেটরিতে আসবে তখনই ইউরিনটা মিড স্টিমে স্টেরাইল কন্টেনারে কালেকশন করে নেন এতে খুব বেশি মিস্টেক হবে না আর কি এবং এইটুকু আসা যাওয়াতেও ওই এক্সারসাইজ প্রোটিন ইউরিয়া ওরকম হবে না কিন্তু আপনার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তো আপনাকে ढुकिए खुबी परीक्षा खुबी মানে এটা এত সস্তা জিনিস কিন্তু এত বেশি এই ইনফরমেশন দিবে যে আপনি লেবরেটরি দিয়েও যাওয়া পারবেন না সেই জন্য এইটা আপনার যেখানে প্র্যাকটিস করেন সেখানে রাখবেন স্যার মাল্টিস্টিকে যে যদি মানে আমি যে রেজাল্টটা পাবো ওটা কিভাবে লিখব মানে মাল্টিস্টিকে ওই মানে মাল্টিস্টিকে বলবেন 2+ 2+ প্রোটিন 3+ গ্লুকোজ 1 পা 2+ ব্লাড আর যদি শুধু প্রোটিন পান টু প্লাস প্রোটিন ওয়ান প্লাস প্রোটিন টু প্লাস প্রোটিন থ্রি প্লাস প্রোটিন যেটা পাবেন সেইটা লিখবেন কিন্তু আপনার জানার জন্য আমি এইটা বলেছি অ্যাপ্রক্সিমেট চব্বিশ ঘন্টার ইউরিন প্রোটিনের চেয়ে এটা খুব ভুল হবে না মোটামুটি ভালো এইটটি পারসেন্টের মতো অ্যাকিউরিটি হবে এবং এটা সব জায়গায় দেখাও হয়েছে ওয়ান গ্রাম টু গ্রাম থ্রি গ্রাম ফোর গ্রাম প্রোটিন যাচ্ছে কি না আপনি বুঝতে পারবেন खुबी सस्ता 
প্রায় দুইশোটা মাল্টি স্টিক্স এর দাম বোধে দশ টাকা না বিশ টাকা হবে আমি মনে করি এই পাঁচটা করার দরকার নাই তিনটা করলেই যথেষ্ট এবং এটা আপনার সিভিল সার্জন কে রিকোয়েস্ট করে আপনারা উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে সাপ্লাই দেওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করতে পারবেন এবং আমরা আমাদের ডিজি হেড ডাইরেক্টর জন্য হেলথ সার্ভিস কে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে আপনার মাল্টি স্টিক্স ইজ দা অনলি অনসার টু প্রিভেন্ট কিডনি ডিজিজ ইন দা প্রাইমারি কেয়ার লেভেল এন্ড উপজেলা হেলথ লেভেল আর আপনারা যারা রিসার্চ করতে চান তারাও হেলথ কেয়ার প্রফেশনালদের এটা করে দেখতে পারেন যে তাদের কয়জনের ব্লাড প্রেশার আছে কয়জনের ডায়াবেটিস আছে কয়জনের ইউরিনে অ্যালবুমিন যাচ্ছে এটা আপনাদের নার্সদের করতে পারেন একশোটা বা দুইশোটা নার্স করে দেখতে পারলেন সেখানে আপনাদের তো বোধহয় রিসার্চের কোনো টাকা পয়সা দেয় না নাকি प्रोटीन कत जा रेखे दीब एन सर क्लस शेष हो गोशन कारो ना थे হ্যাঁ তেমন তো মনে হচ্ছিল না আমি তাহলে স্টপ শেয়ারিং করে দিলাম ওকে স্যার আচ্ছা আজকে এরকম থ্যাঙ্ক ইউ স্যার ভালো হয়েছে স্যার ক্লাসটা থ্যাঙ্ক ইউ স্যার ক্লাসকে এন্ড করে দিব এখন ওকে